మేనిప్యులేట్ చేయటము అబద్ధాన్ని నిజం చేసే ఒక ప్రయత్నంగా ఇంజెక్ట్ చేసే పనిలో ఉంటారు అయితే ఈరోజు కాబట్టి దీని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఎయిమ్స్ గురించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ ఏం సమస్య ఉంది ఏం చేస్తున్నామని చెప్పాల్సిన అవసరము బాధ్యత మాది ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రెస్ మీట్ని ఈ మీడియా ద్వారా దీని గురించి కొన్ని నిజాలు చెప్పడానికి ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే ఇందులో వీళ్ళు ఏమంటారంటే ఏదైతే ఓన్లీ ఓపీ చూస్తున్నారు ఇక ఐపీలు ఏం లేవు అక్కడ ఐపీ చూడట్లేదు అని చెప్పి వీళ్ళు ఏదైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నారో ఒకటి ఏదన్నా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ని మనం తీసుకురావాలంటే ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఆ తగినటువంటి ల్యాండు దానికి తగినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటే ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదీ లేకుండా అక్కడ బేసిక్ థింగ్స్ ఏమీ లేకుండా ఇక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉన్న దానికి అర్థం ఉండదు సో మరి ఈరోజు ఇదే ఎయిమ్స్ మంగళగిరి నుంచి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చిలో ఈ ఎయిమ్స్ మంగళగిరిని ఈ ఏదైతే ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందో ఇది స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చిలో మేము అధికారంలోకి వచ్చింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రతి మంచి జూన్ నుంచి మేము అధికారంలో ఉన్నాం అయితే దీంట్లో ఏదైతే మంచినీళ్ళ సమస్య ఉందో ఈ మంచినీళ్ళకు సమస్యకు సంబంధించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి ఒక టెంపరీ సొల్యూషన్ టెంపరీ సొల్యూషన్ని ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉన్నాం అదేంటంటే ఈ మంచినీళ్ళ సమస్యకు సంబంధించి ఏదైతే మూడు పాయింట్ రెండు త్రీ పాయింట్ టూ ల్యాక్ లీటర్స్ పర్ డే ఎయిమ్స్కి ఏదైతే నీటి అవసరం ఉందో అది మంగళగిరి తాడేపల్లి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మనం అందజేస్తూ ఉన్నాం అలాగే ఏదైతే ఎక్స్ట్రా ఒక వన్ ల్యాక్ లీటర్స్ వాటర్ ఏదైతే అడుగుతూ ఉన్నారో అది కూడా ప్రొవిజన్లో ఉంది దాన్ని కూడా వాళ్ళు లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే రీసెంట్ టైమ్స్లో ఏదైతే ఒక అడిషనల్ రిక్వెస్ట్ వచ్చిందో ఆ అడిషనల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఒక త్రీ ల్యాక్ లీటర్స్ పర్ డే అక్కడ నీడ్ అవుతుంది ఆ నీడ్ ఉంది దానికి తగ్గట్టుగానే ఏం చేస్తున్నామంటే దానికి కూడా ఈ విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి కూడా అక్కడ ఏదైతే ఈ డిమాండ్ అడిగారో ఏదైతే వాటర్ రిక్వెస్ట్ చేశారో ఈ త్రీ ల్యాక్ లీటర్స్ని కూడా విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి కూడా అందజేయడం జరుగుతుంది సో ఈ మొత్తము టెంపరీగా ఏదైతే ఒక వాటర్ సొల్యూషన్ ఇస్తున్నామో ఈ ఇదేదైతే కార్పొరేషన్స్ నుంచి ఈ వాటర్ సరఫరా అనేది ఈ ఎయిమ్స్ మంగళగిరికి జరుగుతూ ఉందో దీంట్లో ఎక్కడ కూడా ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా ఏదైతే ఇన్కర్ అవుతుందో ఈ కాస్ట్ ఏదైతే ఇన్కర్ అవుతుందో అది మన స్టేట్ బడ్జెట్ అంటే మన హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి దీనికి మనం ఎంతైనా సరే ఖర్చు చేస్తూ అక్కడ ఎక్కడ కూడా వాటర్ కొరత వాటర్ ఇంటర్వెన్షన్ రాకుండా ఒక టెంపరీ సొల్యూషన్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది అయితే దీనికి పర్మనెంట్గా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దీనికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు కూడా ఏదైతే ఈ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిందో దీనికి ఇందాక మనం మాట్లాడినట్టుగా ఎటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఏమీ లేకుండా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ అట్లా స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది దీనికి ఒక ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్తో ఒక ఫైనలైజ్డ్ సొల్యూషన్ ఒక ఫైనలైజ్డ్ పర్మనెంట్ వాటర్ సొల్యూషన్ తీసుకురావడానికి దీని మీద కూడా కొన్ని నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దీని మీద వర్కౌట్ చేయడం జరిగింది ఫైనల్గా ఒక ప్లాన్ ఫిక్స్ చేసి ఈ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ గాను ఏదైతే ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ లీటర్స్ పర్ డే అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ లీటర్స్ అంటే దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ లీటర్స్ పర్ డే మనకు అవసరం అవుతా ఉంది ఇక ఎటు నుంచి ఎటు పైన ఇంత నీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే మనకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఏమి ఇక మెజారిటీ ఇష్యూస్ అనేది ఉండదు మనకి ఈ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ తీసుకొస్తూ దీనికోసం ఒక జీవో కూడా ఉంది జీవో నంబర్ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ ఇది మీకు కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం జీవో నంబర్ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ ఇది ట్వంటీ సిక్స్త్ జులై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే ట్వ ఈ ట్వంటీ సిక్స్త్ జూలైన ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఉన్న ఈ జీవో ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో ఏంటంటే ఏదైతే మనము అడిషనల్గా మాకు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్కి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ లీటర్స్ పర్ డే దీనికి గాను సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ క్రోర్స్ ఏడు కోట్ల డెబ్బై నాలుగు లక్షలతో ఈ ఇది ఒకటి ఈ ఈ జీవో ద్వారా ఏంటంటే టెక్నికల్ ఇవాల్యుయేషన్ అయిపోయి రివర్స్ టెండరింగ్ వెళ్ళిపోయి దీని వరకు కూడా ఒక ఎల్వన్ బిడ్డర్కి అవార్డ్ చేయడం జరిగింది సో ఇది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ మనం ఫిక్స్ చేసాం దీనికి వాటర్కి సంబంధించి పర్మనెంట్ సొల్ లేదు సో ఈ టెంపరీగా ఇక్కడ ఆటంకాలు రాకుండా చూసుకుంటుంది మన ప్రభుత్వం పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కూడా ఫిక్స్ చేస్తూ రానున్న కాలంలో ఈ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ పూర్తిగా ఇది కంప్లీట్ అయ్యి ఎల్వన్ కూడా అవార్డ్ చేసామని ఏదైతే చెప్తున్నామో ఈ టెండర్ ప్ర
ఇక్కడ ఏందో అయిపోతుంది ఇక్కడ నీళ్ళ సమస్య లేదు అట్లుంది ఇట్లుందని చెప్పి వీళ్ళు మాట్లాడడం చాలా దారుణం ఒక్కసారి మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఇదే కాదు ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే ఏదైతే మనకు కావాల్సినటువంటి ఈ రోడ్ కనెక్టివిటీ రోడ్ కనెక్టివిటీ ఏదైతే ఫోర్ లైన్ కనెక్టివిటీ ఉందో ఇరువైపులా అంటే నలువైపులా ఏదైతే ఫో రోడ్ కనెక్టివిటీ కావాలో అది కూడా మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక మనము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈ రోడ్ కనెక్టివిటీని అట్ ది సేమ్ టైం స్ట్రీట్ లైట్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం దీనికి గాను మనం టెన్ క్రోర్స్ ఖర్చు పెట్టాం మనం అధికారంలోకి వచ్చాక అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చింది దీనికి రోడ్లు మనం వేసాం మన ప్రభుత్వం జగనన్న ప్రభుత్వంలో రోడ్లు వేయబడినాయి అలాగే ఇప్పుడు చెప్పాను ఇందాక నీటి సమస్య ఏడు పాయింట్ ఏడు నాలుగు కోట్లతో ఇది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ మనం ఇవ్వబోతున్నాం అట్ ది సేమ్ టైం టెంపరీ సొల్యూషన్గా ఇక్కడ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా కూడా వాటర్ లిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది దాని ఖర్చు కూడా జగనన్న ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ భరిస్తూ ఉంది సో రెండోది ఏంటంటే ఇదే కాదు అక్కడ కావాల్సినటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎప్పుడు ఉండాలండి ఇన్స్టిట్యూట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలా అది కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా వన్ థర్టీ టూ కేవీ సబ్ స్టేషన్ని మనము ముప్పై ఐదు కోట్లతో జగనన్న ప్రభుత్వం ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే రోడ్స్ మనమే వేసాము దీనికి కావాల్సినటువంటి నీళ్ళు నీళ్ళ సరఫరా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ నీళ్ళకు నీళ్ళకు సంబంధించిన వాటర్కి సంబంధించినటువంటి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ టెంపరీ సొల్యూషన్ మనమే ఇస్తున్నాము కరెంటు మనమే ఇస్తున్నాము దీనికి ఇంతేకాదు అక్కడ ఎయిమ్స్ నుంచి ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వాళ్ళు ఏ డిమాండ్స్ అయితే అడిగారు ఆ క్యాంపస్లో ఆ చుట్టుముట్టు మనకి ఏదైతే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ వాళ్ళు అక్కడ ఉంటే ఆ క్యాంపస్ అక్కడ ఉంటే వాళ్ళు షిఫ్ట్ చేయమన్నారు అక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ చేసాం అలాగే అక్కడ నుంచి ఒక డంప్ యార్డ్ అడిగారు డంప్ యార్డ్ కూడా అక్కడ స్టాప్ చేయమని అడిగారు స్టాప్ చేసాం ఇదే కాదు అక్కడ నుంచి మనకి ఏదైతే ఒక రిక్వెస్ట్లు వచ్చాయో కంప్లీట్గా ఆ రిక్వెస్ట్లు అన్నీ కూడా ఆనర్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా అసలు పూర్తిగా పూర్తి సపోర్టు పూర్తి సపోర్ట్ ఈరోజు జగనన్న ప్రభుత్వం ఇస్తూ ఈరోజు వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఎయిమ్స్ రన్ చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీసు జగనన్న ప్రభుత్వమే ఇచ్చింది వాళ్ళకు కావాల్సిన ప్రతి డిమాండ్ని నెరవేరుస్తూ ఈరోజు ఎయిమ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది జగనన్న ప్రభుత్వం మనము ఈ విధంగా వెళ్తుంటే ఇదే కాదు కావాల్సినటువంటి అప్పట్లో మనం కనుక చూసుకుంటే అసలు ఏమీ లేవు ఈరోజు మనకు అక్కడ కావాల్సినటువంటి ఫారెస్ట్ క్లియరెన్స్ పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ సంబంధించినటువంటి పొల్యూషన్ సంబంధించిన పొల్యూషన్ కంట్రోల్ పర్మిషన్స్ కావచ్చు ఫారెస్ట్ క్లియరెన్స్ కావచ్చు ఇవన్నిటి గురించి ఈరోజు ఫాలోఅప్ చేస్తుంది మనమే దీని గురించి రిగరస్గా వర్క్ చేస్తుంది కూడా మనమే ఇలా జగనన్న ప్రభుత్వం ఎంతో చిత్తశుద్ధితో ముందుకు వెళ్తుంటే వీళ్ళు అక్కడ ఏం పట్టించుకోవట్లేదు అని మాట్లాడతారు మరి ఈ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆ రోజున లేదు మరి అదే రో ఆ రోజున లేనప్పుడు ఈ అప్పుడు ఆ రోజున లేనప్పుడు మరి ఈ అబద్ధ ప్రాతలన్నీ ఆ రోజు ఎందుకు రాయలేదు మరి ఈరోజు ఈరోజు ఎందుకు రాస్తున్నారు ఈరోజు జగనన్న ప్రభుత్వంలో ఇవన్నీ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటున్నాం ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఈరోజు మనము ఇవన్నీ మనము చెప్తూ ఉంటే ఇంత మంచి చేస్తూ ఉంటే మరి ఆ రోజున రాతలు రాయరు ఈరోజేమో రాస్తారు ఇలాంటి అబద్ధపు ప్రచ ప్రచారాలకి దారితీసి మ్యానిపులేట్ చేస్తూ జగనన్న ప్రభుత్వం మీద బురద చల్లుతూ ఈరోజు ప్రజల్ని మిస్లీడ్ చేసే ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ఈ ఈ దుష్ప్రచారాలు ఈ దుష్ట చతుష్టే అందరూ కూడా కలిసి చేసే దుష్ప్రచారాన్ని ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితిలో లేరు అలాగే ఎవరు కూడా ఇలాంటి ప్రచారాలని నమ్మొద్దు ఈరోజు జగనన్న ప్రభుత్వంలో ఒక మెరుగైన ట్రీట్మెంటు మెరుగైన వైద్యము అందిస్తున్నాము అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే పూర్తిగా ఏదైతే టెరిషరీ హెల్త్ కేరు ప్రోగ్రెసివ్గా ఒక డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఈ రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకుంటుందో దీన్ని తట్టుకోలేక ఓర్వలేక ఇలాంటి దుష్ప్రచారాలు జగనన్న ప్రభుత్వం మీద చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు ఎయిమ్స్కి ఏ మాత్రం కూడా న్యాయం జరిగిందంటే ఈరోజు జగనన్న ప్రభుత్వంలోనే న్యాయం జరిగింది జగనన్న ప్రభుత్వంలోనే న్యాయం జరుగుతుంది ఇప్పటిదాకా ఇచ్చినవే కాదు ఇంకా కూడా ఏదైనా అవసరం ఉంటే ఖచ్చితంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంటే భరిస్తూ ఇంకా కూడా వాళ్ళకి అండగా ఉండడానికి జగనన్న ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ముందే ఉంటుందని మీ అందరి దృష్టికి కూడా తీసుకొస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సమస్య ఏంటంటే సెవరల్ టైమ్స్ ఏదైతే పబ్లిక్ హెల్త్ వాళ్ళు సెవరల్ టైమ్స్ ఏంటంటే ఎక్కడ ఎట్లాంటి ఒక సొల్యూషన్తో రావాలని రకరకాలుగా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి ఒకసారి ఒక లొకేషన్
సో పర్ఫెక్ట్ బై దెన్ ఎక్కడ కూడా ఇంటరప్షన్ లేకుండా ఈ టెంపరీ మెజర్స్ ద్వారా ఈ వాటర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఎక్కడ కూడా ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా యాజ్ పర్ దేర్ రిమాండ్ డిమాండ్స్ వాళ్ళు ఎంత డిమాండ్ రేజ్ అని అంత మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను అండ్ వీఆర్ పేయింగ్ దెమ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎన్కరింగ్ ద కాస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ బీన్ రేజ్డ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద యూటిలిటీ ఈస్ దేర్ సో కాబట్టి ఒక కన్ఫైన్ చేస్తూ ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ కమ్ టు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అండ్ విచ్ విల్ షార్ట్లీ స్టార్ట్ ఆఫ్ అండ్ డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ఇట్ as on demand as on as per demand as per the requested demands time to time mem mem provide chestune unnam whatever the request came to us we never denied and we never delayed demand kana kuda institution ఏదైతే ఏదైతే మనల్ని అడుగుతా ఉన్నారో వాళ్ళు ఆన్ ఆన్ గోయింగ్ ఆన్ ఆన్ గోయింగ్ లో వాళ్ళు ఏదైతే అడుగుతా ఉన్నారో వి బిన్ సాటిస్ఫైయింగ్ దెమ్ వి బిన్ సాటిస్ఫైయింగ్ సో దట్స్ వాట్ ఇప్పుడు మేము ఎప్పుడు అంటున్నాము నేను ఇందాక ఏమన్నాను ట్వంటీ సిక్స్త్ జులై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఒక ఫిక్స్డ్ సొల్యూషన్తో మేము వచ్చాం సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ దట్ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చాం ఎందుకంటే మేము కూడా దాన్ని వర్కౌట్ చేసి దాన్ని పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చాం సో ఇక్కడ కూడా టెంపరీగా ఎక్కడ కూడా ఆటంకాలు లేకుండా మేము చూసుకుంటున్నాం అదే నేను చెప్తా ఉన్నా కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఇప్పుడు నేను మొత్తం మీకు చెప్తా ఉన్నాను ఏం చెప్పాను మీకు మళ్ళా ఎట్లుందంటే ఇది రామాయణం అంతే మళ్ళీ రాముడికి సీమితమైందన్నట్టుంది ఇది క్వశ్చన్ బట్ స్టిల్ అగైన్ మళ్ళీ చెప్తాను నేను ఏమంటున్నానంటే పద సిక్స్టీ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ క్రోర్స్ పదహారు వందల పద్దెనిమిది కోట్లతో ఎయిమ్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది సెంట్రల్ సెంట్రల్ ప్రాజెక్టు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కోసము వాళ్ళు ఇచ్చింది సో దీంట్లో ఏదైతే సెంట్రల్ బడ్జెట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కోసం ఇచ్చారో ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాము ఆర్ఎన్బి నుంచి రోడ్స్ కనెక్టివిటీ రోడ్స్ అండ్ స్ట్రీట్ లైట్స్ కోసం టెన్ క్రోర్స్ అన్నాను అండ్ ఇంకో ఏం చెప్తాను వన్ థర్టీ టూ కేవీ ఇది ఏదైతే వన్ థర్టీ టూ కేవీ ఉందో దీనికి సంబంధించి ఎలక్ట్రిసిటీ కోసం సబ్ స్టేషన్ ద్వారా థర్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ మనం ఇచ్చాం అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇందాక నేను చెప్తున్నట్టు పర్మనెంట్ వాటర్ సొల్యూషన్కి ఏదైతే సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ క్రోర్స్ అని నేను చెప్తా ఉన్నాను అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఈ ఫారెస్ట్ క్లియరెన్సెస్ కానీ పొల్యూషన్ క్లియరెన్సెస్ కానీ ఇంకా అక్కడ అడుగుతున్నటువంటి టెంపరీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కానీ వాళ్ళు అడిగినటువంటి ప్రతి దాన్ని మనం ఆనర్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ విధంగా ఇదే కాదు వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్ ఈ రెగ్యులర్గా వీళ్ళకి ఏదైతే ఈ వాటరు ట్యాంకర్ ద్వారా మనము ఏదైతే బిల్స్ వస్తున్నాయో అదంతా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరోగ్య శాఖ నుంచి మనం ఖర్చు చేస్తాం ఇదే కాదు ఆన్ నీడ్ బేసిస్ ఇంకేది వచ్చినా కూడా వీఆర్ రెడీ టు స్పెండ్ వీఆర్ రెడీ టు ఇన్కర్ ద ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ వీఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ దెమ్ నో మ్యాటర్ వాట్ ఇట్ ఇస్ సో కాబట్టి ఏమండి ఇప్పుడా ఎస్ అవునండి ఇప్పుడు ఏంటి మీరు అనేది వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఇస్తున్నామండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ బేర్ చేస్తుంది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ సో మేము ఏమండి వాళ్ళు ట్యాంకర్స్ తెప్పించుకుంటున్నారు కదా అదంతా కూడా మనమే భరిస్తున్నామండి వాట్ ఎవర్ అది ఎంతైనా కానీ మనమే భరిస్తున్నాం ఎందుకు పెట్టాల్సి వస్తుందో మీ అందరికి కూడా తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాటల్లో ఎయిమ్స్ మంగళగిరి గురించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నీటి సమస్య గురించి కామెంట్ చేయడం జరిగింది మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడితే ఈరోజు ఈనాడు పేపర్లో రామోజీరావు గారు ఈనాడు పేపర్లో ఎయిమ్స్కి చుక్కలు చూపిస్తున్నారు అని ఈ టైటిల్తో ఒక వార్తని దీన్ని ఒక రకంగా చూపిస్తూ దీని మీద ఎయిమ్స్కి సంబంధించి ఒక దుష్ప్రచారానికి ఒడిగట్టారు అయితే దీన్నే మళ్ళీ మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు అండము ఈనాడులో ఈ విధంగా రాతలు రాయటము దీన్ని మళ్ళా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ విధమైన ట్వీట్లు చేయటము అంటే ఒక ప్రచారాన్ని లేవనెత్తడము మళ్ళీ దాన్ని ప్రజల్లో ఒక దుష్ప్రచారం చేయటం మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటూ ఉంటారు దుష్ట చతుష్టయం అని అందుకే వాళ్ళు పేరు పెట్టడం జరిగింది ఈ దుష్ట చతుష్టయం పని ఏంటంటే ఇక ఏదో ఒకటి ఇట్లా మ్యానిపులేట్ చేయటము అబద్ధాన్ని నిజం చేసే ఒక ప్రయత్నంగా ఇంజెక్ట్ చేసే పనిలో ఉంటారు అయితే ఈరోజు కాబట్టి దీని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఎయిమ్స్ గురించి 
అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ ఏం సమస్య ఉంది ఏం చేస్తున్నాం అనే చెప్పాల్సిన అవసరము బాధ్యత మాకు ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రెస్ మీట్ ని ఈ మీడియా ద్వారా దీని గురించి కొన్ని నిజాలు చెప్పడానికి ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే ఇందులో వీళ్ళు ఏమంటారంటే ఏదైతే ఓన్లీ ఓపీ చూస్తున్నారు ఇక ఐపీలు ఏం లేవు అక్కడ ఐపీ చూడట్లేదు అని చెప్పి వీళ్ళు ఏదైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నారో ఒకటి ఏదన్నా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ని మనం తీసుకురావాలంటే ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఆ తగినటువంటి ల్యాండు దానికి తగినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటే ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదీ లేకుండా అక్కడ బేసిక్ థింగ్స్ ఏమీ లేకుండా ఇక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉన్న దానికి అర్థం ఉండదు సో మరి ఈరోజు ఇదే ఎయిమ్స్ మంగళగిరి నుంచి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చిలో ఈ ఎయిమ్స్ మంగళగిరిని ఈ ఏదైతే ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందో ఇది స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చిలో 